Всем привет! Продолжаем прохождение Battle Brothers модом легенды на максимальной сложности. За главного героя у нас выступает Колобок, все так же. Он сражается, он учится, он развивается. Посмотрим, что его ждет в этой серии. Итак, мы стартуем в Грюнфельде. Здесь у нас есть квест «Добыть артефакт» на один черепок, «Изгнать разбойников» один черепок. Ужасы в лесу не очень хочется брать, честно говоря. Давайте зайдем в таверну, выпьем. Что у нас по браткам? По браткам, значит, колобку, наверное, все-таки изучу э, навык, который нет возможности у кого-то забрать. Это сумки и пояса. Становятся доступны две дополнительные ячейки, помещенные в поясные сумки вещи, за исключением двуручного оружия, больше не дают штрафов к выносливости. Вот. Бинты, противоядие и гоблинский яд дают штраф к выносливости вопреки описанию. Тут есть вот нюансик такой. Окей, берем тогда этот навык. У нас появляются две дополнительные сумки. Тут у нас есть кинжал. Что-то из одноручного носить оружие. Можно, наверное, что-то метательное попробовать носить. Но пока ладно. Пока оставим так. Сигурд, давай во вторую линию. Тебе еще нужно будет как-то регенерировать все это дело. Жидкое оружие. 8 к инициативе. Отягощение. 46 всего лишь выносливости у колобка. Ну ладно. Я хотел, наверное, все-таки попробовать какой-нибудь квест выполнить. Какой все-таки квест мне взять? Я хотел изгнать разбойников попробовать. Мне кажется, с разбойниками должны мы справиться. Больше оплаты пойдет. Принимаем. Хорошо. Что у нас по снаряжению? Еды маловато. Надо взять. О, рулон ткани можно купить. Так, что еще? Что еще? Смотрим на наших братков. Этот раненый с лопатой назад его. О, мне же колобка надо прокачать. Мне в комментариях подсказали, что навык э, вот эти сумки и пояса, который дает, что у нас, две дополнительные ячейки, э, он у нас... Э, Уникальный, по сути, и мы не можем его своровать больше ни у кого. Поэтому возьмем сумки и пояса. Во, добавляются две ячейки. Что у нас? Помещенные в поясные сумки вещи, за исключением двуручного оружия, больше не дают штрафов к выносливости. Вот, понятно. Можно даже щит и копье сюда ложить. Положить его, оно не будет занимать, отнимать выносливость, насколько я понял. О, у нас есть уклонение. Хорошо. Я бы, конечно, вот этому дал вместо лопаты что-нибудь другое, но пока ладно. Пока так побег... побегаем. Куда нам идти? А, Юго-восток. Юго а, вот у нас отмечено даже, куда идти. Ну, давайте пройдемся. Посмотрим. Кто нас тут ждет? Один черепок. Немного разбойников, несколько браконьеров. Ну, хорошо. Допустим. Восемь человек всего против нас. Но это довольно-таки много. Ладно, колобка вперед. Начинаем бой. Ух ты, какие ребята там. Опасные. Ну, идем потихонечку. Сейчас лучники вражеские будут, конечно, настреливать жестко. Да, начинают. Мы бежим. Противникам. Они тоже к нам потихонечку двигаются. Так, вот встаем. Ты с лопатой тоже будешь драться. Скорее всего. Так вот.
А можно даже подойти, да, уже к этому. Ладно. Пока не будем подходить. Колобок ходит первый. У него 6 УД, да, стоит? Да, 6 УД. Получается, атаковать он не сможет. Значит, буду ждать. Здесь ждем. Щиты на готове. А можно было здесь опустить копье, кстати. А, он на две клетки бьет. Ничего себе. Здесь щиты поднимаем. Сеть использовать или нет? Наверное, возьмем сетку. Может, кого-нибудь поймаем в сетку. Пока не знаю, кого, правда. Подходить будете, ребята? Нет, не подходят. М -м. Даже не знаю, подойти или нет. Да, попробую подойти. У него какая-то другая коса, что ли? Дальность две клетки. Жатва. А, он вот этой вот атакой у меня ударил. А ну-ка. А, вот она как бьет. Ничего себе. Не попал. Давайте подойдем тогда. Здесь тоже потихонечку будем подходить. Можно тут в линию ударить. 73% шанс попасть. О -хо -хо. Дабл килл. Нормально. Колобок хорошо рубанул. И теперь у нас 6 на 6. Драка идет. Пробуем тогда рубить здесь. 55%. Очень слабенькая коса, конечно. Я думал, она будет посильнее. Давайте копье вот так выставим. Кого ловить в сетку? Я даже не знаю пока что. Без понятия, есть ли смысл кого-то ловить в сетку. Может вот этого поймать, чтобы он не подбежал пока что. Не знаю. Еще не умею пользоваться сеткой. Не знаю, когда ее лучше использовать. Тогда не использовать. Шанс по колобку. Э -э да? А, нет, по персонажу Рейнат 31% был. Довольно-таки большой шанс. Пытаемся, наверное, затыкать, но тут лучше щит поднять. Колобок, давай подходи. Пожалуй, вот у нас вот этот парень меня смущает, разбойник такой непростой, похоже. Наверное, может даже в него и кинем сетку. А, нет, блокирует. М -м, нет, не кинем сетку, ладно получится но не получается что у нас колобок 80 процентов 95 наверное буду бить 95 есть еще минус один хорошо получаем урон 76 73 не, не попадаем два раза по 73 процента или 76 даже. И не было попадания. Тут будем бить. 63. М -м -м. Получаем урон. У 
Решил ты тут нас потыкать, да? Своей палкой мы тебя тоже потыкаем. Тут минус противник. Окружаем. Колобок попадешь. 80% шанс. Ну, довольно-таки... Заклятый враг. А, это заклятый враг у нас. Есть попадание, хорошо. Ой-ой-ой, ну как так? Минус браток один. Лоха. Давай, кидай сетку в него. Бери лопату. Будешь драться лопатой. Ох уж эти лучники. По щиту бьем. Затыкиваем противника. Как можем. 94%. Есть минус противник. Хорошо. Идем, наверное, в сторону тогда, возможно, лучников. Тут же ребята справятся, надеюсь. Подходи. Давай лопата его. Ударил. Молодец. Да, справились ребята. Молодцы. Жаль. М -м, минус один браток у нас получается. Пробуем догнать лучников. Давайте, наверное, на автобитву включу. Так, побыстрее будет. Скорее всего, мы их уже не догоним. Да, убежали разбойники. О, Ода выжил. Молодец. Ода выжил. Отлично. Колобок четверых нарезал. Во, получаем щит. Даже броню какую-то получили. 38 крон всего лишь. Ну, пойдет. В целом пойдет. Даже копье какое-то, похоже, нам выпало. Ну, обыкновенное копье, но лучше, чем вот эти острые палки, которыми мы орудуем. Предметы. Вот это можно разбирать? Нет, походу. Вот копье я вижу. Дадим копье. Это на, на разборку уйдет. Тут что? Военная глефа вот есть. Она бьет на одну клетку. Но, наверное, военная глефа лучше, чем коса. Есть процентов шанс на попадание. Пойдет. Косу разбираем. Эти нунчаки тоже разбираем. Тесак мясника. Наверное, тоже на разборку пойдет. Топор лесоруба. Тоже разобрать. Щит оставим. Все. Вот как-то так пока сделаем. Нужно будет, конечно, лагерем постоять. Вот. И броня у нас появилась. Давай, ты заслужил броню. А, разобрать нельзя. Поломанный предмет. Возвращаемся тогда. Ода получает травму, воспаленная рана. Плохо. Угу. 350 крон зарабатываем. Хорошо, квест выполнен. Отлично. Эту я отдаю просто за бесплатно. Надо, наверное, постоять в лагере немножко. Я думаю, нужно подрегениться. Давайте выпьем. И постоим немного лагерем. Кто у нас э, все, все пределы? Хорошо. Стоим лагерем. Переработка идет постепенно. Переработаем все предметы. И похилимся заодно. Да, потратили время, но... Зато... Собрали еще медикаменты даже. Пять штучек. Хорошо, отлично. Вот у нас освободился инвентарь. Покупать что? Да ничего особо. Купить не получится. Сетки можно покупать. Но я их не вижу сейчас. 
И вообще, сколько они стоят? Я так тратил их, а может быть не стоило их тратить? 176 крон. Тут броня. 24. Даже не знаю, покупать броню на ребят или нет. Как-то и тратиться на них пока не хочется. Ну, я имею в виду, сильно тратиться не хочется. Ладно, наверное, прикуплю броню. Какая тут 64? Тут 72, вот. Это куплю. И одну шапку возьму. Тебе. А, шапка без обычной шапки не надевается. Шапка третьего слоя. Ладно. Тут у нас тридцатка. Держи, заслужил. Теперь у него хорошая броня в целом. Здесь тоже неплохая броня. Здесь тоже. Вот здесь плохая броня. Ладно. Пока так оставим. Окей. Квест добыть артефакт. Мне говорили, что... В комментариях говорили, что... Вроде это не сложный должен быть квест. Давайте попробуем. Говорим об оплате. 300 крон. Давай. Хорошо, попробуем. Мы вроде... О, вот. Северо-запад, да. На северо-западе казалось. Тут нежить рядом ходит. Не-не-не. Опасно. На 10 нежити я нападать не собираюсь. Ты смотри, ходят тут до сих пор. А оборона города вообще будет что-то делать, предпринимать? За мной тут нежить гоняется, а им все равно. Ладно, перемещаюсь тогда в другое поселение пока. Пока меня тут преследуют. Что у нас здесь? Купим это. Надо шапку купить. Так вот. Ты у нас без шапки, да, ходишь? Да, держи. Раз, два. Все, окей. Пробуем возвращаться. А, вот она бежит нежить за мной, скорее всего, да? Хватит меня преследовать. Вроде отстала. Побежала. Нет, не отстала, а все-таки догнала меня. Капец. Ну, мы, естественно, отступаем. Вариантов нет. Сражаться. Надеюсь, адская гончая нас не догонит. Вроде убегаем. Хорошо. Они за нами гнались на глобальной карте, а здесь просто не стали даже пытаться. Все, идем. Стараемся идти по квесту тогда. Очень надеюсь, что получится. Давайте выпьем. Очень надеюсь, что получится добраться до сюда. Смотрим. Ясно, как день. Просто забрать наставление пророка. А ну-ка, что это такое? Напротив сидит странная статуя, на которой отчетливо виден Ромфея. Само собой возникает вопрос, как, черт возьми, это возможно? С одной стороны, пойти и взять его проще простого, но вас терзает предчувствие того, что... Это будет далеко не самое мудрое решение. Быть может, отряду круглиши стоит ограничиться тем, зачем вас сюда послали. Да, я думаю, стоит ограничиться. Я не хочу рисковать. Просто забираем то, зачем мы пришли. 
Ну, сюда можно напасть. В случае чего. В будущем. Но я этого делать не хочу. Плюс к решимости. Окей. Жаль, что колобок не получил. Плюс к решимости. 300 крон. Хорошо. У нас тут на два черепка остается квест. Меня это не устраивает. Покупаем еще рулоны ткани. Закупаем немного крупы и надо отсюда сваливать. Куда мы пойдем? А, мы пойдем вниз в порт. И будем там, скорее всего, переплывать на север. Наши любимые земли северные. Караван снабжения, ладно, не страшно. Ополчение 31 человек. Жесть. Вернуть предмет. Казначейская перевозка. Вооруженный гонец. Хм. Колобок здесь пока еще ничего не может сделать. На рынке что мы можем прикупить? 804 краска. 270. Ну, такое себе. Малый набор медикаментов. Ну, тут, получается, пока покупать ничего не буду, скорее всего. Я бы мог, конечно, вот эту броню какую-нибудь прикупить, но что-то она дорогая какая-то. Дороговато все. Не могу я позволить себе пока такое. По квестам что делать? Может, здесь квесты поделать? М -м. Попробую, наверное, выполнить квест «Вернуть предмет». А, мне еще в комментариях писали, вот написано, сколько нужно известности, чтобы размер увеличить наших, нашего отряда. 1050 известности нужно. Ну, не знаю, насчет увеличения я вряд ли смогу себе позволить столько людей содержать, как насчет большей платы. Я не стану платить за это больше, ну ладно. Не станешь, не станешь. Куда нам идти? Идти по следу к югу. А, вот он. След, вижу. Идем потихонечку. Воры. Пять человек. Идем за ними. Посмотрим к оружию. Разбойник-стрелок. Несколько бандитского сброда. Шахтер. Охотник на ведьм. М -м, охотник на ведьм. Вот это вот. Что это такое? Я не помню. Колобка вперед. Все, начинаем бой. Ой, не туда. Вот так, чуть-чуть назад. елки палки эти арбалетчики. Как они достали. Подходим поближе. Что у этого раз, разбойника есть? Сила в количестве. Сила в количестве. А, так у них и навыков, по сути, никаких нет. Вот тут, наверное, охотник на ведьм. Вот этого я бы колобком забрал. Остальные пока не вижу смысла. Именно колобком убивать. Ты смотри, стреляет как часто. Не хотят они подходить. Будем тогда сами подходить. Колобок давай. Делай рывок. А тут еще один лучник. Понял. Ух ты, как он киркой вмазал. Размах. Подходим. 56 процентов, 65. О, хорошо, минус сразу сваншотал. Хорошо, хорошо. И тут мы будем пытаться затыкать этого с киркой. Не получилось. процентов шанс есть минус хорошо 
Идем поближе. М -м. Ох уж эти стрелки, как они... Какие они надоедливые. Не попал, не попал. Давай лопата его. Устал. Минус противник. Ага, все. Охотник на ведьм теперь вроде бы не должен куда-то деться от нас. Прячьтесь. Нет выносливости. Надо спрятать вот этих двух за, за нашими другими братками. Ах ты ж гад. По голове ударили. Ты давай стой здесь, прикрывай ребят. Подними щит на всякий случай. На следующем ходу колобок должен вот с этой разобраться, я надеюсь. 93 процента. Ух ты, какая прочная. Еще один удар нужен. Давай-ка беги за этим. Блин. Тут... Может у меня браток пострадать. Но мне хочется, чтобы колобок именно добил охотника на ведьм. Есть минус голова. Что у нас тут? М -м -м. Получает навык ловкач. Ну ладно. Хорошо. Теперь надо бежать за этим лучником. Он походу драпает. Врубаем автобой. Да, он убежал. Трофеи. Легкий арбалет получаем. Квест я выполнил или нет? Бой закончен. Вы поднимаете драгоценную расческу и осматриваете ее. Стоила ли эта штука такого количества человеческих жизней? Я знаю, о чем ты думаешь, наемник. Голос раздается неожиданно. Вы выхватываете меч и направляете его на незнакомца, появившегося словно из воздуха. Ты думаешь, что если кто-то хорошо заплатил... Чтобы украсть артефакт, то этот кто-то может неплохо заплатить тебе, чтобы получить желаемое. Возможно, значительно больше, чем обещал тот, кто хотел вернуть украденное. Вы опускаете свое оружие и киваете. Интересная мысль. Человек улыбается. 480 крон. Вот сколько я готов заплатить. Оплата контракта 210 крон. Это доля тех воров плюс надбавка за недоразумение. Более чем... Справедливая сделка. Разумеется, твой наниматель будет сильно расстроен, но это уже не в моей власти. Я сразу вижу хорошую сделку. Пересыпай монеты. Нам платят 210 за возвращение артефакта, так что мы выполним обещанное. Конечно же, мы репутацию не будем портить. Возвращаемся тогда. Не будем догонять того лучника, пускай бежит в освояси. Здесь выполняем сейчас задание. Все. У нас тут на выбор казначейская перевозка и вооруженный гонец. Давайте выпьем. И что мы можем прикупить? Ну, также ничего не можем прикупить. Я помню, что вроде кто-то прокачался, да. Новый уровень. Защита. Навык. Навык, конечно же, у тебя будет уклонение. Тридцатка. Защита в ближнем бою. Пойдет. А, еще вот один прокачался. Хорошо. Раз, два, три. Навыки. То же самое. Уклонение. 28 защиты в ближнем бою. Неплохо. Пойдет. Я думаю, что пора нам выдвигаться тогда... 
Дальше я хотел в порт идти. Думаю, насчет может кого-то сделать стрелком все-таки. Даже не знаю, есть ли смысл. Это разбирать будем. Легкий арбалет. Хорош даже в руках новичка, но перезаряжается почти целый год. Хм, почти целый год. Прочитал. Это же двуручное оружие, правильно? Ну да, получается, это оружие будет э, выносливость отнимать. Да. Ладно. Оставим пока так. Надо еды прикупить и отправляться в путь. Берем крупу. И идем в портовый город сюда. У нас, да, также враждебные поселения, к сожалению. Все так же враждебные. Вернуть предмет. Вот есть еще одно задание. Вроде бы у нас получается выполнять задание по возвращению предметов. Случаем не стрелок у меня? Нет, не стрелок. Вот этот у меня типа стрелок. Хотя у него защита в ближнем бою, две звезды. Нет, стрелков у меня как таковых прям нету. Пока, наверное, арбалет просто потаскаю с собой. Выдавать никому не буду. Все-таки метательные топоры я бы взял. Но нету, не попадаются метательные топоры. Что по квесту вернуть предмет? Стоит ли его брать, этот квест? Квест э, вернуть предмет. Давайте попробуем. Вроде у нас это получалось сделать. Как насчет большей платы? 290 крон. Хорошо. Куда нам идти? М -м, к северу. Окей. Движемся к северу. Воры, пять человек. Несколько бандитского сброда, монах, фермер, разбойник, браконьер. Окей. Догоняем их. Колобка вперед, тогда поставим. Побитых назад. Вот так вот. Угу. Колобок бежит в атаку. Вперед. Ринулся. С ним его брат по оружию бежит вперед. Сетку возьми. Он прям вообще еле ходит. Похоже, ему ногу повредили. Камнями кидаются. Что тут интересного есть? Сила в количестве, сила в количестве... Практичность. Вот тут у него какая-то смачный стрелок. А, смачный шлепок у него. Неизбежная победа. Вдохновляющая речь. Ну, тут неплохо. Навыков накидали. Уклонение закрепиться. Окей. Колобок сможет вот так в ряд ударить. Не попал. 70% не попал. У тебя навыки есть? Нет, у тебя навыков особо нет. Будем тебя бить тогда братками. Так, бежим, бежим. Попробуем еще разочек так дарить в линию. Да что ж такое? Минус один. А ну иди сюда. Попробуй. 
пройти его. Прошел. Молодец. Блин, ну минус браток. В такой битве минус браток получился. елки палки Как так? С какими-то бомжами деремся и все равно потери. Удивительно. Давай-ка в, в сетку. О, чуть своего не попал. Бери лопату, тогда будем... М -м, выбрался гад. Этот все кидает с камнями. Давай-ка мы к тебе подбежим. 49% всего лишь. Шанс попасть. Уклонение. А, ну, неинтересно. Вот этого мне нужно. Монаха. Попытаться победить. Ох, ваншот, хорошо. Отличный удар. Раньше бы так, а то только раз не попадал. Все, пока отводим братков. Нужно, чтобы колобок опыт получал побольше. Я думаю, он с этим разбойником разберется. Да. Ну вот, минус браток у нас, к сожалению. На ровном месте, по сути. Пора забирать нашу плату. Все, тут уже черепки большие пошли. Рыбак. Крепкая хватка. Не уверены в себе. Хм. Ну, Довольно-таки интересные перки у него. Атака. Ладно, пока не буду его нанимать. Может, кого-нибудь еще найму. Отправляемся тогда в другой город. Давайте в Раскарим сплаваем. Может, тут... Вот. Благовоние закуплю. И все, да? Больше ничего не вариант купить. А, здесь сетка вообще 83 стоит. Значит, цена 50 была довольно-таки неплохой. Получается. Второй уровень брони. А, вес 4. А ну-ка, колобок, ты где? Что у тебя? Вес 5, 8, 5, 8. А, ну у меня получше броня. Одо прокачался. Живучий гад. Уклонение. Мы можем что-нибудь продать здесь по хорошей цене? Похоже, что нет. Купить что-нибудь можем интересное. Очень... Очень дорогой предмет вот этот Хауберг 1400 стоит Но Я бы наверное колобку Может даже и купил бы А что у нас у колобка вообще на первом слое Простая кольчужная рубашка Вес 3 А у Хауберга вес Наверняка потяжелее будет 7 О, Нет Пока оставим тогда Рубашку кольчужную. Стоп. Вот так вот. Ха, куча побитых у нас братков. Ладно, здесь тогда зайдем, посмотрим, кого можно нанять. Можно раба нанять. Что ты, раб, умеешь? Защита в дальнем бою. Погонщик рабов. Хм. Прикольный тип, но очень дорогой. И еще один погонщик рабов. Они классные, но очень дорогие. Я не потяну их финансово. Попрошайка. Еще один попрошайка. Нам не нужен. Рыбак, рыбак. О, вот этого я найму. Пойдет. Я не посмотрел на его способности. Что у нас на арене? Нет, ахцерры не пойдут. 
проводить караван древние мертвецы что у нас теперь получается ты имеешь ага тебе нужно палку щит ой я не тому выдал вот так вот убираем арбалет тоже наверное Вот так вот поразбираем предметы. Ему нужно какую-то броню купить. В будущем, скорее всего. Вот очень дорого. Все, тогда отправляемся из этого города сюда. 440 платим. По сути, мы 600 заплатили за путешествие. Надеюсь, что получится как-то вернуть деньги. 200, 200. Ну, такое себе, конечно. Ладно, продаем предметы. Здесь вроде цены высокие, поэтому вариантов нет. Придется продавать. Совсем чуть-чуть наварились, но хотя бы так. И то хорошо. Здесь по броне, скорее всего, тоже дорого будет. 197. Она куплю уже сразу. тебе это разобрать окей здесь закончили надо конечно вернуть предмет вот можно надо конечно посидеть здесь э, по в лагере полечиться давайте наверное немножко Постоим в лагере. И надо назначить одного человека нам. Вот. Ты будешь... Вот так вот. Этим заниматься. У нас в лагере. Все. Стоим в лагере немножко. Вот. Куча работы лагерной у нас. Все. В целом нормально. Хорошо. Хорошо. Подрегенились немножко. Теперь можно будет, наверное, что-то из квестов. Вернуть предмет или изгнать разбойников можно будет выбирать. Наверное, все-таки вернуть предмет. Попробую. Судим плату. Как насчет больше? 320 пойдет. Начинаем потихонечку уже торговаться. За квесты. Юго-восток. Юг, восток, да, вот сюда идем По следам Посмотрим, что здесь Нас ждет Ого Разбойник, браконьер Боевой пес, вообще 9 человек их Обалдеть Численное преимущество у противника Это плохо, так-то Начинаем бой, у нас тут очень много побитых ребят с ранениями. Что по собаке? 63. Минус песик. Ого, министрель пошел в атаку. Я, я принимаю твой вызов. Что у тебя? Сила в количестве. Они прям ринулись в бой. Вот так бы всегда они делали. Было бы классно. Рубим потихонечку. Минус один. Я не посмотрел, что у него за способности были. Ладно. Зря я сюда подошел, походу. Что у тебя? Сила в количестве. Сила в количестве. Сила. 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 У тебя вообще ничего нет. Идет драка. Вот мы можем двоих а, попробовать рубануть. Дабл килл. Хорошо. 
попрошайка получил навык содействия. Хм, откуда я получил навык содействия? Там вроде не написано было ничего про содействие. Ну, хорошо, допустим. О, хорошо ударил лопатой. Еще раз? Нет, не попал. Тяжело ранен. Минус противник. Хорошо. Отходим. Давайте вот к этому подойдем. Ага, испугался. Разбойничье отребье. Боишься колобка, да? Получай. Бойтесь, разбойники. Колобок идет за вами. А, убегает, да? Еще минус противник. Он, наверное, сейчас убегать будет и... Да. Его убивают. Все, врубаем автобой. Тут уже, скорее всего, вот этот стрелок убежит. Просто-напросто. Все, хорошо, победили. Колобок четверых нарезал. Берем все, будем все это дело разбирать. Сейчас вот прям я команду дам, что разбирать, а все разбирать. Вот так вот сделаем. Все, топаем в город. Получать наши кроны, честно заработанные. Выпьем за такое успешное дельце. Что у нас здесь? Еды уже мало, конечно. Тут такая дорогая еда. Можно сплавать, кстати, в другое поселение. Тут всего лишь сорокет. Стоимость. Здесь тоже не дешево так-то. Сколки янтаря. Куплю. Сетка 61 здесь стоит. Есть ли смысл ее покупать? В теории можно колобку сетку давать. Но я, я что-то не уверен, что это хорошая идея. Но как вариант, наверное, можно было бы так делать. Хочу на черный рынок посмотреть. Что у нас здесь? Укрепленная ловчая сеть. Сеть накидывают на противника, чтобы не дать ему двигаться и защищать себя. Сотканная из паучьего шелка, собранного у сетеплетов. Она гораздо крепче обычной. Обездвиживает цель, уменьшает защиту. Уничтожается при использовании. Ага. Очень дорогой предмет. Аптекарское чудо. Мощное снадобье от многих недугов. Уменьшает воспаление и поддерживает естественное исцеление организма. Персонажи, принявшие сие лекарства, будут столь быстро излечивать свои ранения, словно бы их исцелили в храме. М -м -м. Змеиное масло. Интересно, есть здесь, продается какой-нибудь предмет, который... Излечивает увечья. Может вот это излечивает увечья? Я не знаю. Я сомневаюсь. Вооруженный гонец. Э, брать квест не брать. Давайте, наверное, возьмем. А, 90 крон, но выполним. Постараемся выполнить этот квест. В северный город. Отправляемся. Давно мы тут не ходили уже. Побродим, походим по дорогам. Орки-охотники? Не, не хочу. Гурт получает плюс один к выносливости. Выполняем этот квест. Что у нас тут? Два черепка. Не пойдет. Меня это не устраивает. Здесь высококачественная древесина. Можно купить по хорошей цене. Красители, наверное, не буду. Очень дешевый хлеб здесь. Закупаемся. 
8 дней можно его есть. Тут довольно-таки дешевые цены. Можно копье прикупить. Что у нас у братков по оружию? Вот тебе можно копье. Я думаю, что и вот этому нужно копье. Просто ему... Вот этому лопату поменять на эту самую. Подожди. Или оставить тому... Так как он хорошо орудует с этим оружием, я ему оставлю. А вот этому я дам щит. И куплю копье. Пока тут цены небольшие. Я думаю, можно себе позволить противоядие. Все, у нас теперь... Вот одно копье еще тут поменять, и будет вообще замечательно. По броне что тут есть что-нибудь интересное? Нет. Ничего. Все, здесь пока ничего делать не будем. Идем, наверное, назад. Ой, орки, я забыл про них. Надо постараться убежать. Бежим. Отступление. Здоровенные орки. Не хочу с ними связываться. Ну, они вроде меня даже не преследуют. Все, хорошо. Главное, чтобы братки наши побыстрее убежали. Чтобы продолжить путешествие. Давайте, давайте, бегите, ребята. Осталось совсем чуть-чуть. Очень медленно бегают. Тут, да, два раненых. Ушиб ноги. Ну, конечно, он будет медленно бегать. У него ушиб ноги. Бежим дальше. Там на орков, походу, напали. Но я не буду с орками связываться. Это себе дороже, мне кажется. Что у нас тут есть? Купить? Нет. Нет. Пройдем пешком, наверное, до вот этого поселения. Торговый караван. Не страшно. Изгнать разбойников. Здесь вот э, квест. Колобок счастлив. Прекрасно. Станем лагерем. Переработаем предметы. Блин, пропал а, квест с одним черепком. Колобку давайте суровое обучение. Дорогостоящее возьмем. Здесь на рынке что-нибудь есть? Нету. Ничего интересного. О, вот эту вот можно штучку взять второго слоя. Копье можно взять. И у нас будут ребята уже с копьями. Все. Ты у нас третьего, второго, третьего, первого. Ты у нас третьего. Второй слой есть, второй есть, второй есть. Есть? У тебя нет. Держи. Второй слой одежды. Берем тогда квест Казначейская перевозка Принимаем предложение Куда идем? На юг Ого, так далеко за 290 крон Придется плыть Вариантов нет Ничего не заработаем Но чисто будем Работать сейчас на репутацию Так сказать
крупу возьмем. Очень бедное здесь поселение. Управляемся выполнять задание. Окей. Вот, с одними черепками здесь сопроводить караван и казначейская перевозка. Вооруженный гонец, два черепка. Наверное, я возьму вооруженный гонец, два черепка. Пожалуй. Носители. Очень дорогие здесь благовония. Прям крайне дорогие. Я думаю, что есть смысл даже сплавать, пока с квестами завершить. Отплывем на южный город. Раскорим. Здесь, я надеюсь, закупимся, да, вот, благовониями. Вот. И нужно туда продать, пока там цены хорошие. Кто там у нас на арене? Три на... на хцереры. Нет. Я с ними точно не справлюсь. К сожалению. Плываем назад. И идем сюда продавать благовония. Надеюсь, выгодная сделка будет. Нет. Невыгодная сделка. Блин, плохо. Ладно, берем тогда вооруженный гонец. 650. Да, далеко, скорее всего, можно будет идти. На, по дороге к северу. А, ну все. Плу, отплываем снова. Выполняем квест. Сможем продать благовония здесь выгодно. Ну, 800 уже более-менее. Так вот, продаем. 8300 пока что, к сожалению, копить кроны прям вот больше 10 тысяч не получается. Вот держимся приблизительно на одном уровне. Сопроводить караван и сгнать разбойников нет. Что у нас по известности? 996. Осталось относительно немного, чтобы можно было еще братков нанимать. Боеприпасов, в основном инструменты, материалы из каждой брони. Давайте возьмем, наверное, вот эту повозку. Пускай хоть что-нибудь будет. А то прям ну, совсем ничего нет. Пойдем в соседний город, посмотрим. Вооруженный гонец. Давайте выпьем. С меня хватит. Уверен, я с легкостью найду других. Похоже, что я только что потерял... А, нет, известность не потерял. Ладно. Но, может быть, я потерял немножечко отношений с э, этим городом. Ладно, не буду. О -о. Бежим от варваров. Не буду больше особо-таки торговаться, а то как-то отношения портить не хочется. Здесь ничего интересного. Куда отправимся? Сюда, может, сходим? Побродим, походим. Двигаемся дальше, ни на кого мы набег совершать не хотим. Нам это не нужно. А, здесь квестов нет вообще. И купить здесь особо нечего. Зря пришли сюда, получается. Можно, конечно, здесь э, посмотреть оружие какое-нибудь в кузнице. А вот топоры. Связка метательных топоров. 25-40. Шанс попасть в голову на 5% увеличенный. Двуручный молот. Наверное, мощное оружие. 60-90. 200% урон по броне. Да. 
Мощно, мощно. Против бронированных противников самое то. Этим двуручным молотом пользоваться. Единственное, будет ли он попадать, этот молот? Вопрос. Что по броннице? Что-то может интересное здесь есть. Большие металлические пластины. Уменьшают урон, игнорирующий броню. Составляет 30%. 40%. Шлемы здесь есть. О! Треугольный щит. Защита в ближнем бою 20. Куплю. Может даже колобок будет его носить. А может и не будет. Что еще можно здесь прикупить интересного? Тут 80 брони на голове. Можно носить. Что у колобка вообще сейчас по броне здесь? У него вот эта шапка. 5 брони. Ой, 5 веса. А, 2 веса. Она весит. 25 брони на вес. Короче, 50 брони. А вот эта кольчуга получается... Где она самая дорогая здесь? Вот. 4 веса. Но зато 80 брони. Семьдесят четыре. Может купить? Кольчужный капюшон. Я, наверное, куплю на будущее. А может и сейчас надену. Дальше из первого самое дорогое вот это вот. Максимальная выносливость минус семь. Как-то слишком. Что еще по броне здесь интересного есть? к решимости вес 13 вес 9 6 8 ой это очень много веса надо на себе носить у меня колобок наверное не справится 47 так 45 и того на голове 138 брони и внизу 150 ну ладно О, у нас прокачался один и второй браток давайте их прокачаем навыки уклонения конечно же и ты у нас прокачался хорошо ну, давай наверное инициативу или выносливость давай первый тир что прокачаем следопыт готовность фаланга давай фалангу для начала ладно здесь пока все с броней немножечко улучшили броню колобку но не так прям сильно как хотелось бы хочется чтобы колобок был неуязвимый но пока так не, не выходит сделать тайм лагерем Что у нас тут на рынке есть? Прикупить. Ох, как я дорого купил янтарь, получается. Опа. Пойдем тогда за самоцветами. Сходим. Там приблизительно получится, наверное, два самоцвета купить и все. Ладно. Подождем. Да, два самоцвета всего лишь. Ну, пойдет. Сеток много здесь. 
второго слоя брони мне уже, наверное, не нужно. Каплевидный щит, наверное, тоже мне не нужен. Копье прикупить. На всякий случай. Бронница. Что у нас в броннице тут интересного? О, вот это, наверное, даже еще лучше, чем я купил кольчугу. Очень дорогие вот эти шлемы первого слоя. Капец. Я хотел ребятам их дать, но... Как-то уж слишком дорого. Щиты эти тоже дорогие, по сути. Очень дорого. Да, прям капец как дорого. Покупать броню. Ладно, уходим отсюда. Дай вот сюда пойдем. Нужно найти какие-нибудь квесты. Уже давненько мы квесты не делали. У нас, наверное, известность. Да, уп. Упало немного. Все про нас забывают. Старик нам попадается. Кружка пива. Налейка по кружке. Слишком много просишь. Не надо. Не будем пить пиво. Казначейская перевозка есть. Скорняк. Здесь ничего. Выпьем в таверне. На рынке что? Что на рынке? Да ничего интересного. Каплевидные щиты стали попадаться. Это хорошо, конечно, но они дорогие. Давайте возьмем казначейскую перевозку. Куда нам идти? Юго-восток. А, вот сюда. Далеко идти. Ну, наверное, придется идти пешком. Слишком уж дорого будет плыть туда. Кроны потихонечку заканчиваются, поэтому... Будем иногда экономить. Тролли. С троллями не хочу связываться. Там крестьяне тоже убегают от троллей. Здесь ничего. Не ни вариант. Не продать, не купить. Разбойники 11 человек. Искусный стрелок, налетчик. О, не. Блин. Хотел их обойти, но... Не получилось. Давайте отступать. Похоже, что мы не успеем отступить. Да, с переломанными ногами отступать... Проблематично. Похоже, что один браток у нас не убежит, к сожалению. Да, его там зажали. Все, он не уходящий. Там искусный стрелок по своим там настрелял жестко. Да, он очень искусный. М -м, еще минус один. Да как так? Блин, минус два братка на ровном месте. Как так? елки палки Еда закончилась. Давайте ждать в лагере. Все, рассвет. Ммм, снова рассвет. Выхода нет. Купим еды. Собачку может прикупить. 
Буян, боевой пес. Довольно-таки дешевые цены на собак. Колобку собачку я, пожалуй, дам. Выдам. Ну вот, у нас минус два братка. Как так? Вроде все начало налаживаться, вроде бы. Вроде бы. Но нет. Не смогли убежать от разбойников. Ручной волк очень дорогой. Вот так вот и покупай снаряжение браткам. Покупаешь, покупаешь, а они вот так вот раз и все помирают. А колобок, к сожалению, пока не может самостоятельно бороться с даже разбойниками. Только с какими-нибудь оборванцами он может подраться. Но вот... С более-менее серьезными противниками он все равно не, не справляется. Пробовать найти местоположение или не стоит? Ужасы в лесу, я думаю, что брать нет смысла. Тут э, липкий шелк, да, с пауками связываться вообще не хочется. Что у нас на рынке? Так, здесь пока ничего. Отправляемся в квест вооруженный гонец. 750 крон. Угу. Куда-то далеко нас хотят отправить. На север. О, хорошо. Давайте зайдем сюда. Ротштадт. Посмотрим, что там на рынке. А, тут нахцереры бродят. Ладно. Пока не будем смотреть, что там на рынке. Зайдем сюда. Файл Штейн. Возможно, какова ставка? В поле зрения по появляется торговка. Кажется, она путешествует в одиночку. С различными коробками и багажом, мягко покачивающимися в задней части ее повозки. Повозка раскачивается взад-вперед по дороге, как неловкое животное, нащупывающее свои ноги. А два осла, один гораздо хуже. Хуже, чем другой, тянут повозку. Женщина одета в смесь южных и северных шелков, кожи, кольчуги и других частей, которые сшиты вместе, создавая нечто очень запоминающееся. Алчущий крон наемники, верно? Ты похож и на одного, и на другого. Но я бы предпочла знать, с кем из них я говорю, прежде чем скажу, что у меня есть. Ведь у одного больше тяги к грабежу, чем у другого. Догадайся сам, кто именно. Вы не успеваете ответить, как торговка встает на сиденье повозки, пока та мягко покачивается. Я везу самые лучшие ткани, шелка и редкие вещи. Как ты можешь судить по тому, что я ношу? Лучшие части не продаются, однако есть многое другое, что может стать вашим. Скажи, ты азартный человек? Азарт, азарт, азарт. Возможно, а какова ставка? Она усмехается. Ну, тебе действительно нечего терять. В задней комнате у меня есть прекрасный выбор предметов, которые я могу отдать тебе по очень низкой цене. Все, что тебе нужно сделать, это заплатить 125 крон, и я, не глядя, достану случайный предмет из ящика, каким бы ни был результат. Ты что-нибудь дополучишь. Она почесывает подбородок, вполне довольная своей речью. Внизу над ней... Болезненно кряхтит и кашляет осел, как будто его выворачивает наизнанку. Не обращай на него внимания, он почти такой же старый, как и я. Давным-давно я нашла его пасущимся на поле боя. Она бросает на мула пронзительный взгляд, который быстро заставляет животное замолчать. Итак, что же ты решил? Хм. Нет, я рисковать не буду, наверное это не очень интересный выбор. Хотя 125 крон, ладно, я рискну. Вы получаете конский ход. Вы бросаете мешочек с кронами торговки, которая тщательно пересчитывает каждую, пока вы сверлите ее глазами. Она улыбается вам и дает сдачу. 
После того, как вы обменялись монетами и товарами, она снова садится на свою телегу и почесывает подбородок. До встречи, друг! Мулы начинают вести телегу прочь, мягко покачиваясь по тропинке, пока они не скрываются из виду. У вас есть предчувствие, что вы можете встретиться снова. Конский хвост. Еще есть места, что ожидают нас. Ладно, чисто ради интереса. Взял у нее эту коробочку. Так я бы, конечно же... Если бы у меня крон было мало, я бы не рискнул. Нахцереры вроде за мной увязались. О, тут еще и кочевники, 12 человек. Нужно убегать и от тех, и от других, получается. О, ополчение давайте. Спасайте положение. 33 ополченца. Обалдеть. Большое количество. 214. Возьму красители. Вино не буду брать. Давайте выпьем. Тут битва у нас завязалась. 9 против 33. Дровосек там один есть. Не, связываться с этими нахцерами я не собираюсь. Не хочу. Ополченцы на удивление без потерь справились. Неплохо, неплохо. Что у нас здесь? А, здесь ничего, похоже, что интересного нет. Что по наемникам? Паденщик. Собирательство. Ремонт. А, давайте возьмем. Да. Наймем этого паденщика. Что мы ему можем выдать? Копье, шапку. М -м, щита нет. Ладно, без щита пока побегает. Конский хвост. А, конский хвост это как... Третий слой брони, получается, да? Хм. На голову. А, конский хвост на голову. Ладно. Навыки. Хм, это у меня кузнец, получается. Оказывается, это кузнец. С молотом. У меня такие были. Запчасти. Ящики для инструментов. Наверное, лучше вот так вот сделаю. Я назову его кузнец. Вот так. Он получается максимальное количество инструментов увеличить. Снижает затраты инструментов для ремонта. Вот, его нужно будет кузнеца поставить на ремонт в лагере. Сейчас мы этим займемся быстренько. Вот, ты будешь ремонтом заниматься. Далее у нас вот этот вот будет вот здесь. Ну все, и вот этого нужно куда-то. Собирательство, переработка. Собирательство, переработка. А у меня целителя нет, вот будешь целителем. Так. Все, хорошо. Тогда отправляемся... Отправляемся? К северу. Да. Все, отправляемся. Плавание. Ну, я, наверное, через раз Карим поплыву. Через рынок здешний. Закуплюсь благовониями. Люблю рыбку. Ну и все, пожалуй. Копье. Купить ли копье? Ладно, куплю. А, копье у нас есть. Щит нужен. Да, вот. Есть недорогой щит. Еще и броню бы ему выдать. Ну, с броней ладно, потом. Самоцветы дешево здесь торгуются, поэтому... Не буду 
здесь их продавать. Плывем дальше. Сюда мне надо было. Там разбойники. 10 человек. Все, выполняем квест. Хорошо. Изгнать разбойников есть. Квест. Во, продаем необработанные самоцветы. Продаем благовоние. И продаем краску. Ну, в целом-то неплохо наварились, но как-то по кронам не скажешь. Нужна броня нормальная. Шапку возьму вот эту вот. Прокачался Одо. Возьму инициативу, она должна защиту ему повысить. Не знаю, повысила или нет, наверное нет. Вот эту мы переработаем. Эту подремонтировать нужно. А, у нас шапки у всех. Ладно, окей. По навыкам, что ты возьмешь? Твердолобый, твердолобый я выдержу. Мастер стены копий. Метание сети. А что это дает? Увеличивает максимальную дальность броска ловчих сетей и укрепленных ловчих сетей на 2. Кроме того, если левая рука свободна, то на поднятие сети с земли или взятие ее из сумки будет тратиться лишь 0 ОД. Хм. А вот, если цель вырвется на свободу, обычные ловчие сети могут уцелеть шансом 25%. Если цель убита до того, как освободилась, все лучшие сети шансом 100% могут быть использованы повторно. Ладно, берем. Вопрос только, где у меня все ловчие сети. Неужели они у меня все... Одна вот осталась. Сюда тогда. Ну вот так, возьмем. Хорошо, будет у нас один человек с сетью. Здесь я покупать, наверное, не буду, дорого. Я лучше две сеточки возьму в другом каком-нибудь городе по квестам здесь можно изгнать разбойников квест с одним черепком можно даже и попробовать один черепок наверное мы должны потянуть уже делали такой квест а нас пятеро Надо нанять кого-нибудь кого бы нанять подешевле о, исцеление плюс 30%. Давайте наймем этого калеку. Дадим ему какое-нибудь простенькое оружие. Копье буквально здесь прокачаем. Так, а защита по навыкам. М -м О, мастер щита. Все. Дадим ему мастер щита. Надо купить, пожалуй, какую-то броню. Щит и броню какую-нибудь простую. Нашему новому сокоманднику. Вот этот поломанный щит ему дадим. Я думаю, ему хватит этого на первое время. Вот так вот. Ну, немножко приодет, уже хорошо. Может быть взять какое-то дальнобольное орудие? Там лук какой-нибудь? Или нет смысла? Проща. Ладно, пока... Пока нет, потом, может быть. Э, мне нужно идти по квесту, значит, да? А, тут разбойники... Надо их как-то обходить стороной. Идут ко мне, я вижу. А нет, пошли вверх они. Идем 
нас цель это лагерь, ветхий дом посетить. Посмотрим, что там внутри этого дома. Немного разбойников, браконьер, сквайр. Ладно, допустим. 6 на 6 у нас битва. Вот они враги. Лучник тут есть у врагов. Подходим поближе. Сейчас будут стрелять из лука, скорее всего. А тут еще. Выпускать собаку или нет? В целом могу выпустить. Но, наверное, не буду пока. Начинается драка. А, вот он, сквайр. Ой-ой-ой, от него надо подальше держаться. Опасный. Давай сетку бери. Подходи, потом кинешь сетку. Пять... Блин, колобок пока подойдет. Очень много времени пройдет, прежде чем он сделает первый удар. Здесь пока стоим. Ждем противника. Опа, сквер подбежал к нам резко, быстро. Не попал. Поднять щит. Не попадаем. Снова не попали. Наверное, пора уже вызывать собаку. И делать удар какой-нибудь. 80%, 88%. Есть минус один. Сетку кинем на сквайра, пожалуй. Ого! Ничего себе! Минус браток. Поднять щит. Еще один. Успею я к сквайру подойти. Хотя, если я подойду, не знаю. Что он со мной сделает? <смех> Как-то опасный. Опасный этот сквайр. Подходим сюда к противникам. Держи позицию здесь. А мы пытаемся тут противников как-то по морали, может быть, продавить. Сквайр разогрет. Собачка не попадает, к сожалению. Ну, ладно. Еще минус противник. Потихоньку, потихоньку пытаемся рубить. У Сквайра, я смотрю, мораль не падает. Обалдеть. Вырвался из сетей. Это плохо. К этому братку Марлю сейчас не поздоровится. Подбегаю колобком к лучнику. Не знаю, я думаю, я его не смогу убить, этого сквайра. Он слишком сильный какой-то. Минус 
минус башка. Ну, попробуем, ладно. Ладно, бежим тогда на помощь. Мне кажется, он всех порубит. Не получается через две клетки бить. Вот в такие моменты, да, нужны все-таки дальнобольные юниты и из двух клеток, которые бьют, скорее всего. Попробую окружать, по крайней мере, хотя бы окружить его. Не, по морали он вообще не просаживается. Обалдеть. Поднимаем щит. Собачка, походу, не жилец. У него ответный удар вот этот вот. Он устал. Надо еще немножко его утомить как-то, каким-то образом. Окружаем. Ты устал? Он почти не устает даже так. А у меня братки не бесконечные. Измотан. Так, ты не, не атакуй. Ну, теперь надо колобку что-то делать. Давай, наверное... А, 83%. Пробуем. Делаем удар. Быстрая адаптация включилась у Сквайра. 49%. Шанс попасть. Когда уже у него закончится контратака? Нет, ждем. Эх. Минус браток. Контратака у него закончилась. Можно его пробовать бить. Ха. Такой маленький урон. Обалдеть. 50% шанс попасть. Но попадаем. Он все равно не просаживается по морали. Мы в вчетвером его бьем. И не можем ничего сделать. Он спокойно сам отбивается. Один. Все два процента. Ну давайте, ребята. Бастион у него. Блин, ну все-таки хотелось бы, чтобы колобок его добил. Наверное, ценой... Нескольких братков. Семьдесят шесть. Эх, по счету попал. Бежит браток. Спасает свою жизнь. Все. Колобок завершает эту битву. Один у нас пережил все-таки смертельное ранение. Смертельное попадание. Опять все побитые, все покоцанные. Но колобок пятерых нарезал. Получаем довольно-таки много лута. Правда, тут инструменты, материалы очень мало. Ладно, хотя бы так. Уже неплохо. И может мы... Тем самым в плюсы вышли, по сути. Выполняем квест. Что у нас тут? У казначейская перевозка теперь. Здесь, наверное, я не буду платить за это все. Очень уж дорого лечение обойдется. О, теперь нас 8 человек может быть. 
Но тут нюанс в том, что я не могу содержать так много людей. Максимум пока что это 6 человек. Кто у меня погиб, я еще не знаю. Калека у меня погиб. Погиб или нет? Паденщик. Да, походу у меня калека погиб. Которого я взял для хила. Для излечения. Значит, мне нужно еще бы калеку найти. Бродяга тут есть. Собирательство. Браконьер. Охота. Ладно, надо будет подумать еще. Насчет этого. На рынке что у нас? Тут ничего интересного. Особо-таки ничего интересного нету. Вот этот шлем. Стеганая шапка. Шлем с наносником. Неплохой шлем попался. Можно даже кому-то из братков его выдать. Вот этому кузнецу, например. Такой вот он становится... Так. И вот так. Вообще классно. У него на голове 95 защиты становится. Неплохо. Неплохо. Ладно, на этом, наверное, серию закончу. Надо будет немножко разобраться со всем этим мусором. Наверное, я это дел... сделаю вне записи. Вот. И надо будет подумать, набирать ли 8 человек в отряд. Смогу ли я их содержать, всех этих ребят. Не знаю, не знаю. Пока довольно-таки сложно все. Квесты делаются даже с одним черепком, с большим напрягом. На этом все. Серию заканчиваю. Всем хорошего настроения. Всем спасибо за внимание. Пока.